Mr. Cho and I have just completed a very productive meeting, one that occurred during an important uh, time in the relationship between the United States and the Republic of Korea. For years, our military forces have worked together to protect the people of South Korea and to preserve peace and stability on the Korean Peninsula. Our deterrence has never been stronger, and our alliance has never been better than it is today. For years, our military forces now we're working uh, together on an important diplomatic initiative to reduce tensions with North Korea. And together we are taking some very promising steps toward greater stability. But the journey is far from complete. Pyongyang faces an important choice. It can pursue peace and prosperity for its people through cooperation, or it can continue its isolation through confrontation. Whichever choice North Korea makes, the United States and the Republic of Korea will be united in facing military threats and in pursuing diplomatic opportunities. Pyongyang is an important choice in the future. That is, Pyongyang is an important choice in the future of the people of Korea and the people of Korea and the people of Korea. 아니면 대결을 통해서 고립을 계속하느냐 하는 양자 타결의 길이 되는 것입니다. 북한이 어떠한 선택을 설사한다 하더라도 미국과 대한민국은 단결해서 군사 유협에 대응할 것이며 외교상의 기회를 함께 추구해 나갈 것입니다. Over the last three years, General John Tulley has worked tirelessly and successfully to strengthen our combined forces. He has been, as we say, the steel and the sword of freedom. This is his last security consultative meeting, and both Minister Cho and I are grateful for his distinguished service. 지난 3년간 John Tulley 장군은 지추출 모르게 노력하면서 우리의 연합 방어력을 성공적으로 강화시켰습니다. 그는 마치 자유의 칼에서 강철의 역할을 담당해 왔습니다. 이번이 Tulley 장군의 마지막 안보 회의가 되는 바, 조 장관님과 나는 함께 그의 뛰어난 공로에 대해서 감사의 뜻을 표합니다. He has served both of our nations well, and we wish him well as he retires after more than 36 years in the Army. Uh, General Tulley represents the very best of the United States Army and its contribution to world peace. 그는 우리 양국을 위해서 훌륭하게 봉사했으며 우리는 그가 육군에서 36년간의 복무를 마치고 퇴역한 후에도 행운이 있기를 빌은 바입니다. 트렐리 장군은 미 육군의 최선의 장점과 아, 그리고 세계 평화를 위해서 미 육군이 공헌한 것을 잘 보여주는 것입니다. 후원미 국방장관과 본인은 오늘 31차 한미 연례 안보 협의회에서 한반도의 평화가 아시아 태평양 지역의 안정과 번영은 물론 미국의 안보에도 매우 기여함을 재확인하였습니다. During the 31st SCM held today, Secretary Cohen and I we affirmed that the security of the Korean Peninsula is crucial not only for the stability and prosperity of the Asia Pacific region, but also for U.S. security. And 
And based on this common understanding, we evaluated the current security situation on the peninsula. <coughs> Furthermore, we exchanged frank and candid opinions on the current combined defense posture as well as other pending bilateral issues. 특히 오늘 회의는 지난 반세기 동안의 동맹 관계를 재조명하고 이를 바탕으로 한미 동맹의 미래 발전 방향에 대하여 양국의 일치된 입장을 확인함으로써 새로운 밀레니엄을 맞이하는 한미 양국의 의지와 결의를 다짐하는 계기가 되었습니다. In particular, Secretary Cohen and I reconfirmed our common position on the future development of our alliance, building on our undeviating alliance of half a century. In this regard, the meeting proved invaluable in reaffirming our resolve and determination as we prepare to enter a new millennium. 권 장관과 본인을 금반 회담해서 다음과 같은 몇 가지 점에 합의하였습니다. During today's SCM, Secretary Cohen and I agreed on the following. 첫째, 북한의 최근 일부 긍정적 변화에도 불구하고 한반도 안보 상황은 여전히 유동적이라는 점입니다. First, the security situation on the Korean Peninsula still remains fluid, despite some recent positive changes on the part of North Korea. 둘째, 따라서 한미 연합 방위 태세를 더욱 공고히 구축해 나가기로 합의하였습니다. Secondly, we agreed to further strengthen the Korea-U.S. combined defense posture based on this assessment. 셋째, 중장기적 관점에서 한반도의 안보 정세 변화에 대비하여 미래 지향적 한미 동맹 관계의 발전 방안을 공동 협의해 나가기로 합의하였습니다. Thirdly, we agreed to conduct consultations on ways to develop a future-oriented alliance in order to cope with potential changes in the security situation on the peninsula in the mid to long term. 넷째, 양국 간 재반 현안 문제들의 조속한 타결이 필요하다는 데 인식을 같이 하고 이를 해결하기 위해 최선을 다하기로 어, 하였습니다. Fourthly, Secretary Cohen and I decided to exert our best efforts to solve the full range of pending bilateral issues, noting that the early resolution of these issues is necessary. 최근 문제가 되고 있는 고엽제 관련 사안은 한미 양측이 긴밀한 협조하에 문제 해결을 위한 적극적인 노력을 계속해 나가기로 하였습니다. To this end, Korea and the U.S. agreed to exert active efforts based on close collaboration to resolve the recently surfacing issue related to Agent Orange. 노글리 사건도 마찬가지로 한미 양측의 긴밀한 협의와 조사를 통해서 철저하게 진상을 규명해 나가기로 합의하였습니다. As for the Nogun Lee incident, we agreed to get to the bottom of this case through close bilateral consultations and investigation. So far, 개정 문제 또한 관계 부처 간 적극적으로 협의해 나간다는 데 합의하였습니다. Uh, the Secretary and I further concurred to have our relevant government agencies engage in active discussions pertaining to the revision of the SOFA. 또한 전시 지원 협정은 비용 분담 원칙에 합의한 만큼 이제 후속 조치를 적극 추진하기로 하였으며 마지막으로 군수 방산 분야의 협력 또한 공동 실무단에서 사업별로 적극 검토해 나가기로 하였습니다. As our two nations agreed on the cost-sharing principles for wartime host nation support, we decided to proceed with the follow-on measures. Furthermore, we decided to continue bilateral working level talks on cooperation in the areas of logistics and defense industry. 본인은 근본 회의가 한미 양국 간의 동맹 관계의 긴밀함과 한미 연합 방위 체제의 공고함을 과시함과 동시에 고원 장관과의 개인적인 신뢰를 더욱 돈독히 하는 기회가 되었다고 생각합니다. Uh, finally, today's SCM served as an opportunity to demonstrate the unshakable alliance between our two nations as well as the solid combined defense system. Furthermore, Secretary Cohen and I were able to consolidate our personal confidence 
through the SCM. 추가해서 우리 틸러리 장군이 지난 3년 반 동안 한국 방위를 위하여 기여한 공헌에 대하여 한국 국민과 군을 대표해서 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. And one final note, uh, one final note on behalf of the Korean people and the Korean armed forces, I'd like to extend my heartfelt, heartfelt gratitude to General t o l e l i for his dedicated contributions to the defense of Korea for the last three and a half years. 저녁 하신 뒤에도 한미 에, 군사 동맹의 보다 발전적 어, 발전적인 음, 그 발전을 위해서 큰 공헌을 해 주시기를 다시 한번 부탁드립니다. I hope that the general will make further contributions to the development of the alliance even after he retires. 감사합니다. Thank you very much. Just one question. No, no, I just said, you with a very comprehensive statement by Minister Cho. We have no time for questions. <laughs> so we'll alternate uh, between the allies. Charlie, you can start. Um, Mr. Minister, I'd like to ask you, and perhaps a comment from the Secretary, is South Korea secretly attempting to increase the range of its uh, battlefield ballistic missiles uh, in violation of U.S.-South Korean agreements? Korean 투명성을 유지하는 것입니다. Uh, transparency, transparency is the one most important factor that we take into consideration in developing our missile program. 그것이 저의 답변의 전부입니다. That is uh, my response to your question. I have a question from the uh, Sorry. Let me just uh, add a word. Uh, we have agreed uh, that we would work very closely together uh, to uh, reassure uh, each other and, and others who may be concerned about this issue that um, we will work uh, with the Republic of Korea uh, in terms of their missile program to be sure that it is consistent with the um, missile technology control regime. Uh, this <coughs> 그 미사일 기술 이 통제 체제 내에 부합되는 범위 내에서 어, 이 문제를 어, 우리가 긴밀하게 협의해 나간다고 얘기를 했습니다. 어, 그렇게 함으로써 이에 관해서 우려를 갖고 있는 모든 사람들의 우려를 해소시킬 수 있게 하자는 것입니다. Yes. Yeah. SBS 이성 기자입니다. 코온 장관께 두 가지 질문을 드리겠습니다. 아, 먼저요. 그 한반도의 고엽제가 살포됐던 1968년 당시는 한반도 군사 작전권이 유엔군 사령관하고 미 8군에 있었습니다. 이런 상황을 감안해 볼때 미국 정부가 고엽제 살포 계획을 위반하고 한국 정부에 이를 추진하도록 권고한 것은 한국군에게는 사실상 그 작전 명령으로 받아들여서 거부할 수 없을 것으로 이렇게 생각되는데 이에 대한 코원 장관의 견해는 어떤지 말씀해 주시기 바랍니다. 두 번째는 이렇게 본다면 은 한반도 고엽제 살포 문제에 대해서 미국 정부도 상당량 책임이 있을 것으로 이렇게 생각되는데 피해 배상에 있어서 미국 정부가 한국 정부와 분담할 용의가 있는지 답변해 주시기 바랍니다. Uh, this is a question uh, directed to Secretary Cohen. I'm uh, Lee s o n g g i from SBS uh, News. Uh, I have two questions. First, uh, during the time when the Agent Orange was sprayed in the DMZ, it was 1968, and at this, uh, at this time, the operational control was with the Senkong and the commanding general of the 8th U.S. Army. So if the U.S. had recommended the spraying of these Agent Orange in view of the operational control, this could, get, this could have been construed as an order that was hard not to follow. So what is your view on this? And in light of this, I think we can say that the U.S. does have significant responsibility uh, 
in terms of the spring and um, what is your view on compensation for the victims of uh, this Agent Orange? First of all, uh, let's go back to, to the period uh, between uh, 1965 and 1968. Uh, in 1966, um, there were roughly 91 infiltrations uh, by the North Koreans across the DMZ. Uh, in 1967, there were 184. In 1968, uh, there was a commando raid on the Blue House uh, in uh, South Korea. So there were great uh, uh, tensions that existed during that time. Two years of discussions uh, occurred uh, between the South Korean government and the United States in terms of the nature of the threat that was posed by the, uh, the vegetation uh, helping uh, infiltrators to gain access uh, into South Korea. After those two years of discussions and deliberations, it was decided uh, by the uh, Korean government that they would, in fact, go forward uh, with uh, the spraying of Agent uh, Orange. And it was done uh, through the application by, as I recall, as I am told and informed, um, the, uh, the Republic of Korea uh, forces under some supervision uh, from um, American uh, soldiers as well. Uh, as far as the, uh, the liability is concerned, the United States has taken the position there has been no conclusive evidence of the um, correlation or connection or nexus between uh, Agent Orange and some of the disabilities uh, that have been uh, um, uh, suffered by um, a, a number of individuals, but that our Veterans Administration does in fact provide uh, medical care for those who have uh, um, disabilities associated with that uh, in terms of their claims. Uh, in terms of uh, any liability beyond that, the United States, uh, as far as the Department of Defense is concerned, does not recognize any legal liability. The first one, the 1965 and 1968 situation. I want to talk about the 1966 청와대 공습 아, 공격 특공대 침투가 있었던 것입니다. 한미 정부 간에는 이와 같은 위협을 아, 즉 침투 위협에 대한 협의를 거쳤고 2년간에 거친 협의를 통해서 이 오렌지 에이전 오렌지를 사용하자 하는 아, 결정을 한국 정부 자체가 했던 것입니다. 내가 기억하기에는 <웃음> 에, 지금 현재 에, 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 지금 현재 미국에서는 이러한 그 에이전 오렌지 고엽제의 사용과 그리고 결과적으로 이로 인한 불구 그 밖의 우려적인 문제의 연결성이 있다는 주장에 대해서는 미국 정부에서는 확정적인 결론을 내린 바 없습니다. 그러나 미국 연방 정부의 재항 군인청에서는 이들의 그 피해자들을 상대로 해서 의무 지원을 하고 있고 치료 방법에 대해서 이 협력을 하고 있습니다. 그러나 또 배상 문제에 대해서도 물어보셨는데 국방부 차원에서는 이러한 그 배상 문제는 연관이 돼 있지 않고 그런 근거가 없는 것이라고 말씀드립니다. Let me indicate also that we intend to fully uh, um, uh, cooperate with uh, the Republic of Korea's uh, uh, in inquiry into this matter. We will furnish whatever information we have uh, so that uh, we can facilitate their own uh, uh, inquiry. But we have pledged to do that. 아, 그러나 우리의 입장에서는 한국 정부에서 지금 이 착수 중에 있는 이와 관련된 문제 조사 과정에 있어서 정보를 이 제공해 드릴 준비를 가지고 있습니다. 따라서 이 문제에 대한 조사를 조기 완료할 수 있는 방향으로 우리가 협력할 자세를 취하고 있습니다. Yes, Mr. Secretary, on the issue of the island of Vieques, are you leaning towards... Before we move on to other matters, yes. Yes. Um, are you leaning towards proposing the resumption of live bombing versus inert bombing, and are you planning to make the recommendations to the President soon, through formal recommendations? Well, I intend to uh, certainly uh, make recommendations. I have been in discussions uh, with uh, the White House. Uh, I would expect a decision to be made uh, relatively soon. Uh, I can't specify the exact time, but... Uh, uh, there, there is some need uh, to resolve the issue in, in the near future. And um, once uh, the President receives my recommendations, then um, he will make a decision. But I, I can't at this point uh, specify what that recommendation will be. This is the Puerto Rico, 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 the
여기에 대해서는 아직도 할 생각이고 이 문제를 폐가공과 협의하고 있다고 말씀드렸습니다. Yangun,不可能的是，不可能的是，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗普，特朗
the responsibilities of being president. Um, but I found him to be um, very substantive, passionate, and full of conviction, and uh, someone that, again, brings uh, great credit to public service. And balanced and not irrational. Balanced and not irrational. Very balanced, very rational. Uh, 사실상 맥케인 의원과는 오랜 동안 함께 사귄 경험을 갖고 있고 하원 때서부터도 그렇고 그가 아, 연락 장교로 있을 때 세계 여러 곳을 같이 여행한 적도 있습니다. 아, 그는 정열적인 사람이며 그리고 신조가 깊고 공무에 충성을 다하는 아, 기여를 다하는 그런 사람입니다. 아, 따라서 그가 대통령이 당선된다고 든 그와 같은 이 정열과 그리고 실질적인 이 성실성과 아, 그리고 in view of the fact that I am remaining entirely neutral uh, during the course of this uh, campaign, uh, my comments uh, should not be construed as an endorsement. Uh, 그러나 여기서 지금 말씀드리는 것은 정치적으로 나는 장관의 입장에서 중립을 유지하는 것이기 때문에 내가 여기서 한 발언이 여기서 지금 행한 발언이 절대로 정치적으로 해석돼서는 안 된다는 점을 강조해 드립니다. The last question right there, yes. <웃음> 중앙일보 김민석이라고 합니다. 어, 이번 한미 양국 SCM에서 북한이 생물학 무기를 가지고 있는 것으로 가정하고 어, 처음으로 그에 대한 대비책을 만든 것을 알고 있습니다. 이렇게 하게 된 어떤 배경이 있는 건지 일단 북한이 지금 탄적이라든지 그런 것을 가지고 있다고 고치는 건지 그것에 대해서 말씀을 좀 해주시면 좋겠고요. 그리고 또 하나는 어, 북한이 예, 탄주경에 대해서 지금 주한미군에 대해서 탄주경 백신을 마치고 있는데 어, 한미연합 전력으로 본다면 주한미군은 맞고 이제 한국군은 맞지 않는 그런 부분은 어, 나중에 이제 한미연합 전력을 제대로 발휘하지 못할 수 있기 때문에 한국군에 대해서 마칠 계획이 또는 한국군이 한국 쪽에서 어, 요구를 한다면 그것을 받아줄 어, 용의가 있는지 uh, my name is Kim Min Sok, and I'm from the Chungang Elbow. This question is directed to Secretary Cohen. Uh, I'm aware that during the SEM, the U.S. and Korea held discussions on countermeasures in case North Korea utilizes chemical or, bi or biological weapons. Uh, first, what is the background for this? Is this based on the assumption that uh, North Korea has anthrax? Uh, second, as you know, uh, U.S. forces in Korea are undergoing anthrax vaccination. However, their Korean counterparts have not received anthrax vaccin vaccination. And in view of our alliance, it will be difficult to demonstrate our combined strength if the U.S. receives the vaccination, whereas the Korean soldiers do not. So if the Korean side requests the U.S., is the U.S. willing to have uh, Korean soldiers also receive the anthrax vaccination. First, let me point out you're setting a very bad example for the Pentagon press corps by asking two questions in one. Um, <laughs> <laughs> but uh, to respond to uh, both of your questions, uh, first of all, um, we uh, do believe that the North Koreans um, and others have been in the um, process of developing um, both uh, chemical and biological um, weapons, and that we ought not to uh, take any chances uh, that uh, that assumption uh, or information um, is an error. I believe General Tulele, were he up at, the, at this podium, would uh, tell you that our forces uh, train uh, to prepare themselves to operate uh, effectively in such a uh, chemical or biological environment. Tulele, 아, 지금 한국 내에 있는 군인들은 그와 같은 화생 분위기 속에서 작전을 효과적으로 할수 있는 훈련을 하고 있다고 답변할 것입니다. But just as the United States uh, has invested in uh, developing uh, greater protective uh, gear uh, in the form of uh, lightweight um, uh, protective equipment, 
we think uh, that that is something that uh, should uh, be made available uh, to uh, South Korean forces uh, as well so that our forces could operate effectively uh, in a, uh, a chemical or biological environment. 이 미국에서는 이와 같은 화생 작전에 그 대비한 경량 장비 보호복을 비롯해서 여러 가지 정보에 투자를 하고 있습니다. 마찬가지로 한국에서도 이와 같은 장비를 갖춤으로 해서 그와 같은 화학 생물 작전 분위기 내에서 효과를 발휘할 수 있도록 있게 하는, 하자는 것입니다. And uh, should uh, General uh, Minister Cho um, believe it uh, is important for um, uh, South Korean forces, uh, ROC forces to have uh, uh, vaccinations, we certainly would entertain such a request. There is uh, an element, of course, of the production uh, capability, but uh, we hope that that can be uh, increased uh, in the future as well. But uh, we certainly would uh, entertain such a request. 이 물론 이 한국군에게도 이와 같은 예방 주사를 실시하는 것이 중요하기 때문에 여기에 대한 협력 요청을 조 장관님께서 하시게 될 것이면은 우리는 이것을 충분히 고려해서 거기에 대한 반응을 보이도록 할 것입니다. Mr. Secretary, before you go, can you address the survey and race relations? What you think about it, and what do you think of the results? I think you were briefed on this earlier uh, at uh, noontime by. Um, uh, I'm Secretary uh, Rui De Leon, but let me uh, just offer a few comments. Number one, uh, I think it's to the credit uh, of the department that we would conduct such a survey in the first instance because we care about uh, what uh, the men and women in the military think about uh, race, uh, race uh, relations. And number two, the uh, study or the survey was conducted um, several years ago, I believe between the years uh, 1995 and 1997, that period. A third point I would make is that this information uh, will be made available uh, to all of uh, the officials throughout the uh, department, to all of our senior military leaders for their review uh, and comments, and uh, hopefully uh, to the extent that we can uh, uh, find uh, measures and take measures uh, to eradicate uh, elements of uh, racism that uh, continue to exist, uh, we will take every step to do so. There is no place. Uh, for racism in our society, and there's certainly no place for it uh, within the military. And I believe uh, that we um, have made greater strides uh, in the military in breaking down the barriers uh, to discrimination than perhaps uh, the rest of our society. Um, but uh, to the extent that any of it exists, to the extent that there are complaints about uh, lack of promotion, um, actions that involve discrimination, they have to be eliminated. And uh, I and everyone uh, who's working in this department will do everything we can uh, to achieve that result. Thank you. Have a great Thanksgiving. Ah, 임종 차별 여론조사에 관한 이 보고시대 보고서에 대해서 아 코엔 장관의 아 논평을 요구했는데 우선 우리로서는 이에 대한 철저한 조사를 하고 두 번째로 이 조사는 몇년전즉 95년 97년에 실시된 것이며 또 이러한 정보는 우리 군 내부에 있는 모두 관계관들에게 검토를 하게끔 하고 공표를 하기 전에. 모두 논평을 해서 논평을 해서 발표를 하겠다는 것입니다. 그러나 우리는 인종주의의 어떠한 요소든지 이것을 제거하기 위한 조치를 취할 것이며 이와 같은 인종주의의 차별성은 사회에서도 존재할 수 없고 더군다나 군대에서 존재한다고 하는 것은 있었습니다. 이러한 그 차별성의 장벽을, 장벽을 제거하기 위해서 우리는 노력해왔고 예를 들어서 진급기회라든가 그 밖의 차별성의 모든 활동은 절대로 우리가 용인하지 않겠다는 것입니다. Thank you. Thank you.